ചൈനയുടെ ഒരു രസകരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് കാണണം നമ്മൾ ചൈന ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുകൂടാ ചൈനയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ചൈന വളരെ കൃത്യമായി പറയാണ് അവർ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താലിബാൻ കാബൂളിന്റെ മേലെ ആധിപത്യം നേടിയ താലിബാൻ നേതൃത്വത്തോട് ചൈനയുടെ ഒരു വലിയ സതുപദേശമുണ്ട് വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു മലയാളി വളരെ പല കാര്യങ്ങളിലും നല്ല പുരോഗമനപരമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായ താലിബാൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് താജിക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കസാഖ്സ്ഥാനിൽ നിന്നും ഒക്കെ മലയിറങ്ങി വന്ന ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി എന്താണ് താലിബാന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചകം കൂടിയാണ് ഇറാൻ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം വളരെ സങ്കീർണമാകാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീർത്തു കളയുന്നത് ഒരു ബോംബിട്ടാൽ തീർക്കോ ആ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞാന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് തീർത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ട ശിരോപണികൾ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ 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 എങ്ങനെ ഒരു 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 അണ്വായുധം കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നമ്മൾ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂഡൽഹിയുടെ മേൽവേറണം വന്ന് വീഴും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് ഓണാശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഓണം ഇന്നലെയായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓണം ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു ഒരു വളരെ ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു ഹൈവേ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യുക്ക് ലഞ്ച് അല്ലാതെ ഒരു ഓണം ഉണ്ടായില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഈ താലിബാൻ എന്ന എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം താലിബാൻ എന്ന് മദ്രസ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അതാണ് ഈ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ ആ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താലിബാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യ അത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിശാല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാന്തഹാർ എന്ന് മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ അത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ സാമ്രാജ്യം അത് വലിയ വലിയ വിശാലമായ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളായി ഇന്ത്യ വാണിരുന്ന ചക്രവർത്തിമാര് അവരുടെ ഭരണ സീമയ്ക്കകത്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനും പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ബർമ്മ വരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാതിരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇന്നത്തെ കേരളമാണ് കാരണം ഈ സഖ്യ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മലനിരകൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് അധികം തന്നെ ദേശീയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എക്കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ നിരവധി രാജവംശങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തിമാരുടെയും ഒക്കെ വലിയ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് ബുദ്ധമതം അവിടെ വളരെ പ്രബലമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും തന്നെ പഴക്കമാർന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ബുദ്ധ ബുദ്ധൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് അവിടെയുള്ള പർവ്വത നിരകളിൽ ലൈംസ്റ്റോണിൽ കുത്തിവെച്ച ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകൾ ഒരു യുനെസ്കോയുടെ ഹെറിറ്റേജ് ആയിട്ടായിരുന്നു കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ പലതും ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം മുമ്പ് താലിബാൻ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അധീശത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വളരെ വലിപ്പമുള്ള നൂറുകണക്കിന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ ലൈൻ കൊണ്ടുള്ള പാതിൻ്റെ പാറകളിലും അല്ലാത്ത പാറകളിലും ഒക്കെ കുത്തിവെച്ചിരുന്ന ബുദ്ധൻ്റെ ഈ പ്രതിമകൾ അവർ വലിയ ടാങ്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഈ വെടിവെച്ച് തകർത്
അവിടെ പ്രഭാവമുള്ള ഹിന്ദു രാജ ചക്രവർത്തിമാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഹിന്ദു മതത്തിന് അവിടെ വലിയ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ തേരോട്ടം അവിടെ നടത്തു വരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് അന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ അഭിമാനമായിട്ടാണ് അന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നത് കാരണം ലോക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിള്ളത്തൊട്ടിലായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ഉള്ള പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും കുഷാന്മാരാണ് അവരുടെ ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ എംപയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഷാന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു കുഷ് മുഴുവനും അത് അവരുടെ ഭാഗമായി ഹിന്ദു കുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മലനിരകളാണ് ഹിന്ദു കുഷ് പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗോത്രവർഗങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അധീശ്വത്വം പുലർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു കുഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഈ കുഷാൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കുഷാൻ സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മധ്യപ്രദേശിലെ വിദിഷ വരെ നീണ്ടു വന്ന ഒരു ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു കുഷാൻ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ഓഫ് ചൈനയൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നും കൂടി ഓർക്കണം അതൊരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു വേണേ പറയാം കുഷാൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് കേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതൊക്കെ ഇന്ത്യ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ പോലും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതൊരു വളരെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ബുദ്ധമതത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിനു മുമ്പ് ഹിന്ദു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗം എന്ന നിലയിലുമൊക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഈ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറുന്നത് ഒരു മധ്യ കാലഘട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ടർക്കീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ടർക്കീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പുഷ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പുഷ്തു അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പക്തൂണിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ഓഫ് പാകിസ്ഥാനും പാർട്ട് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പഴയ പ്രവിശ്യായിരുന്നു പക്തൂണിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു 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 പാൻ ഒരു പുഷ്തു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പുഷ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടർക്കീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പല ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ദീർഘമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണേൽ കടന്നു പോകാം പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം അന്തർദേശീയമായി വളർന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോടു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കോൾഡ് വാർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ശീതയുദ്ധം അമ്മീ മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു വശത്ത് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പൊരുതിയ അമേരിക്കയും അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അവർ ലോകത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു അപ്പം യൂറോപ്പിനെ അവർ രണ്ടായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു ഒന്ന് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ഏതാണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ഒരു അമേരിക്കൻ നിലപാടുള്ള ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ജർമ്മനി തന്നെ രണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അന്നത്തെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇവർക്ക് പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതിരുന്ന ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഇന്നത്തെ താജിക്കിസ്ഥാൻ കസാഖ്സ്ഥാൻ ഒക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ സോവിയറ
അതുപോലെ തന്നെ ടുണീഷ്യ മൊറോക്കോ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ശരിയ നിയമങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കീഴിലല്ല അവരൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തെ കെട്ടിപ്പുണരാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുകയും അതിനോട് വളരെ അടുത്തു വരികയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ വളരെ തീവ്രമായ മതരാഷ്ട്ര സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൗദി അറേബ്യയും ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലുള്ള ചില എമിറേറ്റുകളും പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വളരെ ഈ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക മൂവ്മെൻറ്റും അതേസമയം ജനാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇസ്ലാമിക രോഗ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ താജിക്കിസ്ഥാൻ കസാഖ്സ്ഥാൻ കസാഖ്സ്ഥാൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടും അവരൊക്കെ ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണക്രമം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളാണ് മലേഷ്യ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു രാജഭരണമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശരിയ നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭരണക്രമം അല്ലെ മറിച്ച് ജനാധിപത്യം അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ അതൊരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫ്രെയിംവർക്കിനോട് അടുത്തു വരാവുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമം ഇതാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാനിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നടക്കുന്ന ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലോകത്താകെ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം അത് ഇസ്ലാമിക വിധികളനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്ന ആശയത്തിന് വലിയ കറൻസി കിട്ടി വലിയ പിന്തുണ കിട്ടി അതിന് വലിയ ആളോട്ടം കിട്ടി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതിന് ഇപ്പോൾ ഇറാനിലെ ഭരണക്രമം അത് ഒരു ഷിയ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു ഭരണക്രമമാണെങ്കിൽ ഒരു മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗമായ സുന്നികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇറാനിലേത് പോലെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താല്പര്യം വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇറാനിലേത് ഒരു പവർഫുൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ അവര് എണ്ണ കൊണ്ട് വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് അവരുടെ ഇക്കണോമി എങ്കിലും അവരെ അമേരിക്കയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന അമേരിക്കയോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് അവർ അവരുടെ മിലിറ്ററി സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയോടുള്ള ആശ്രിതത്വം കൊണ്ടും അമേരിക്കയുടെ പെട്രണേജ് കൊണ്ടുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇറാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇറാൻ ഒരു ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയാകാവുന്ന മട്ടിൽ സ്വന്തമായ ആയുധങ്ങൾ അണ്വായുധം തന്നെ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതേസമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു മത നേതാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യമാണ് അവിടെ നിലവിലുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് അത് അതൊരു തീവ്രമായ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രമായ ബ്രിട്ടൺ ബ്രിട്ടണിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കാൻഡർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോഴും രാജഭരണമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും കാൻഡർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വേണം അവിടുത്തെ രാജാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയെ അഭിഷിക്തയാക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ പക്ഷെ അവരുടെ അധികാരം കുറഞ്ഞു പോയത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ വളരെ ശക്തമായത് കൊണ്ടും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ വളർച്ചയിൽ ഇവരുടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു പോയതും കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇറാനിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇറാനിൽ മത നേതാവാണ് അവിടെ ഒരു സുപ്രീം കമാൻഡർ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇറാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമായ ക്രൈസിസുകൾ മുഴുവൻ ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതില്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കൈവെട്ടിക്കളയുക അല്ലെങ്കിൽ തലവെട്ടിക്കളയുക എന്ന് പറയുന്ന നടക്കുകയുള്ളൂ ഇറാനിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വഴി ആ രാജ്യത്തുള്ള കുറേയേറെ ആൾക്കാരെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ പാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുമവർക്ക് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം തന്നെ അവർ അവർ നിഷ്കരണം കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു ഇറാനിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇറാനിലെ വിപ്ലവം നമ്മളൊന്ന്
കാരണം വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറാൻ അവിടെ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടും അവിടെ മറ്റ് പിന്നെ പ്രകൃതി മറ്റെല്ലാ തരം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലും ഭൂമിക്ക് വെളിയിലുമുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യമായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനെ ക എന്നെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ണുവെക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇറാനിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ അവിടെ അമേരിക്കയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെ അമേരിക്കൻ എംബസി ഒരു ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾ എംബസി തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം അത് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറാനിലെ ഭരണം ഇതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവർ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ സമരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആയത്തൊള്ള ഖൊമേനി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഇറാനിൻ്റെ താത്വിക നേതാവ് മത നേതാവ് അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് പാരീസിൽ കാരണം അവിടെ നിന്നാൽ ഷായുടെ ആൾക്കാർ കൊന്നുകളയുന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാരീസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ടേപ്പിൽ നമ്മുടെ പഴയ പിന്നെ റോൾ ചെയ്യുന്ന ടേപ്പിനകത്ത് സന്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ആൾക്കാർ വഴി അയച്ച് അത് റീകോപ്പി ചെയ്ത് ആണ് അന്ന് ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോട് ഉള്ള ഈ സമരാഹ്വാനവും വിപ്ലവത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും ഒക്കെ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്യന്തികമായ അതിന് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ അവർ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോസസ് ഒരു ഒരു തനി ആവർത്തനം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ആ കഥ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് കാരണം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൂതേ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഷായ്ക്കെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ തൂതേ പാർട്ടിക്കായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രോ മോസ്കോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷായ്ക്കെതിരായ സമരത്തിന് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ പുരോഗമന ചേരിയിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ കിട്ടാൻ കാരണം ഇറാനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് അന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയാണ് വളരെ കണ്ടാൽ വളരെ സുമുഖരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്ന് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവരെല്ലാം കൊടുത്ത ഒരു ഇമേജ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ തൂതേ പാർട്ടിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഷായ്ക്കെതിരായി നടന്ന സമരങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അന്ന് അവർ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൂതേ പാർട്ടി ഈ റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്തു കാരണം അവരുടെ വിചാരം എന്താണ് തൂതേ പാർട്ടി താരതമ്യേന വലിയ ശക്തമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് വളരെ വലിയ ഇൻട്രോഡുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് അതിന് ഒരു കേഡർ സ്വഭാവമുണ്ട് മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലുംബൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ലുംബൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ അന്ന് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ളത് ഒരു ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ടം പക്ഷേ അവർക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അവരുടെ പ്രസൻസ് വളരെ പിന്നെ ഇഫക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഒരു വിശാല സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ഷായ്ക്കെതിരായ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രഗിളിന് വലിയ പിന്തുണ കിട്ടും എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ടു ഡേ പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഡേ പാർട്ടിയാണ് ഷാ അധികാര പ്രശ്നമായാൽ വരാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായ ടു ഡേ പാർട്ടിയാണ് അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ലോകത്തിൽ പല പുരോഗമനവാദികളും അന്ന് ധരിച്ചിരുന്നത് കാരണം അത്ര വീക്കായിരുന്നു അന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രസൻസ് ഇസ്ലാമിക മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പക്ഷേ അവർ മോമെൻറ്റ് ഷായുടെ ഒരു സ്ഥിതി വളരെ മോശമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷായ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഈ ഇവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് വളരെ ലളിതമാണ് എന്ന് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അവിടെ വാട്ട് വാസ് ദി റിസോഴ്സസ് ഈ
ഒരുപാട് പേര് അന്ന് ടു ഡേ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് കൂറുമാറി ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം ചേർത്തു കാരണം അധികാരത്തോട് ഒട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങളും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് മാത്രമല്ല ട്രേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുമാ കൂറുമാറി കൂറുമാറാതിരുന്ന ടു ഡേ നേതാക്കന്മാരെയെല്ലാം വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ചെയ്തത് ആറുമാസം അവർ കാത്തിരുന്നു അതൊന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ടു ഡേ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവനും ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു തൊടുന്യായം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വിചാരണ നാടകം ആ നാടകത്തിനൊടുവിൽ അവരെ മുഴുവനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു വെടി ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡ് വെടിവെച്ചു വന്നു അവിടെ ഇന്നവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയേ ഇല്ല ടു ഡേ പാർട്ടി ഇല്ല അതോടുകൂടി അവരുടെ ഏക എതിരാളിയാകാമായിരുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു ബദലാകാമായിരുന്ന സംഗതി പരിപൂർണമായി തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഒരു തരത്തിലും തോൽപ്പിക്കാനാകാത്ത ഒരു സർവാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഇറാനിലുള്ളത് അന്ന് എതിർത്തിരുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇറാനുമായി ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് സൽമാൻ റഷ്തി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ സൽമാൻ റഷ്തിയുടെ തലയ്ക്ക് അന്നത്തെ ആയത്തുള്ള ഖുമേനി വില കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഒരു ഇറാനെ ഒരു ടോട്ടലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ തന്നെ സൽമാൻ റഷ്തി എഴുതുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇറാൻ ഫ്രഞ്ച് ചീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതി രാജ്യമാണ് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ വിഴുങ്ങുകയാണ് കാരണം ഇറാൻ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് വിട്ടുകളയാൻ പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു വിജയകരമായ പ്രക്രിയ അല്ല രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇറാൻ്റെ കയ്യിൽ ഓയിലുണ്ട് ആ ഓയിലിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐസൊലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഓയിൽ നെസസിറ്റീസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഇറാൻ്റെ ഓയിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫലത്തിൽ അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് അതിനെ അതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് ഇറാൻ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെയാണ് എന്താണ് താലിബാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചകം കൂടിയാണ് ഇറാൻ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം വളരെ സങ്കീർണമാകാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒരു വളരെ കൺസെർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ കൺസെർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോ ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വലിയ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രണ്ടും ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലാണ് ആ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും കരുതുന്ന പോലെ ആശയവും ദർശനവും ഒന്നും അല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പല ആൾക്കാർക്കും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു താല്പര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്നത്തെ കസാഖ്സ്ഥാനും താജിക്കിസ്ഥാനും ഒക്കെയാണ് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അത് അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പാർട്ടാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അവർക്ക് ശീതകാലത്ത് മഞ്ഞ് പിടി കട്ട പിടിക്കാത്ത ഒരു പോർട്ട് പോലും ഇല്ല അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് അവരുടെ നേവിക്കുള്ള ഇക്കാലത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മഞ്ഞ് കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ യൂറോപ്പിലെ വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കട്ട പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഫിൻലൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമാണ് റഷ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പതിമൂന്ന് മീറ്ററൊക്കെ തിക്നസ്സിലായിരിക്കും കടൽ ഉറയുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പലുകൾക്കൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐസ് ഛേദിക്കുന്ന ചില പിന്നെ കപ്പലുകളുണ്ട് അത്
നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നമ്മുടെ മിത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നൽകി നമുക്ക് ഇനി ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നൽകി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കറാച്ചി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അവിടെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറാച്ചി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ മുഴുവൻ പ്ലാന്റും കൊടുത്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭിലായിൽ ഇറി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് തന്നു അപ്പം അതേസമയം തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അന്ന് എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് അവരുടെ ഒരു ഒരു പാൻ പുഷ്തൂൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ പാൻ പുഷ്തൂൺ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഈ രണ്ട് പ്രവിശ്യകളിലും കടന്നു വരുന്ന പുഷ്തു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിതാന്തമായ മോഹമാണ് അപ്പം അതിനെ ആരാണ് പിന്തുണച്ചത് പിന്തുണച്ചവരിൽ ഒരു വിഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മറ്റ് മറുവശത്തെ അതിർത്തിയിൽ അവരെ അവർ അവിടെ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാശ്മീരിൽ ശല്യം കുറവാണ് പാകിസ്ഥാനകത്തുള്ള ഒരുപാട് തീവ്രവാദികളുടെ താല്പര്യം കാശ്മീരിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏത് രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഷ്തൂർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ വേറൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ബലൂചി മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡ്രഗൾ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റുകളും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൈന്യത്തെ അവർക്ക് കാശ്മീരിലേക്ക് വിന്യസിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും പാകിസ്ഥാന് കാരണം അവിടെ ഉണ്ട് നോർത്തേൺ ബോർഡറിൽ അവർ വളരെ ഓക്യുപൈഡ് ആകും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യമായ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബലൂചിസ്ഥാൻ മൂവ്മെൻറ്റും പഷ്തൂൺ മൂവ്മെൻറ്റും അത് വികസിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റോ ഇൻഡയറക്റ്റോ ആയ താല്പര്യത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ക്രമേണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാർഗം മാർഗം അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രോ മോസ്കോ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരിക അത് ഒരു ഒരു പടിയോടി അവർ അടുത്തു അല്ലേ അവർക്ക് കറാച്ചി പോർട്ടിലേക്കുള്ള അക്സസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കറാച്ചി പോർട്ടിലേക്കുള്ള അക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ മേൽ ഒരു പിടിമുറുക്കുക എന്നത്തെ അന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ പവർ സ്ട്രഗിളിൽ അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സോവിയറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയാണ് ഈ സമര അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം അവിടെ അന്നത്തെ താലിബാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് താലിബാൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോ മോസ്കോ ഒരു ഒരു ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു നജീബുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു മോസ്കോ പ്രോ മോസ്കോ ആണ് പ്രോ ഇന്ത്യൻ ആണ് അതാണ് നജീബുള്ള നജീബുള്ള വരുന്നതോടുകൂടി ജനാധിപത്യ ക്രമം കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിന്താങ്ങുന്നു അവിടെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു റിഫ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രോ മോസ്കോ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ വന്നതോടുകൂടി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോഴ്സസ് മുഴുവനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കണ്ണു വന്നു ആർക്കൊക്കെയാണ് കണ്ണു വരുന്നത് ഒന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ സ്ട്രാറ്റജിക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും തന്നെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ന്യൂട്രലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചേരി ചേരായ്മ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും മാറാം എങ്ങോട്ടും മാറാതെയും ഇരിക്കാം നമ്മളെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു അലയായിട്ട് അമേരിക്കയുടെ അലയല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഒരു പവർഫുൾ പൊസിഷനും അതേസമയം തന്നെ നമ്മളെ വളരെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് അമേരിക്ക കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് അവരൊരു ഗ്ലോബൽ പവർ എന്ന നിലയിൽ എഴുപതാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ റഷ്യയോട് അടുത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സോവിയറ്റ് പ്രസൻസ് നമ്മൾ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ബ്രഷ്നവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒര
താലിബാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടമാകുന്നവർ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ശക്തരായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അത് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലാണ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനകത്തുള്ള നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോട്ടിയോ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിപ്പ് മാറ്റി ആ അവിടെയുള്ള ഈ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവർക്ക് അവർക്ക് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മതമാണെങ്കിലും ഏത് മതമല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില രീതികളുണ്ട് ഇസ്ലാം അവർക്കൊരു കൺവീനിയൻ ടൂളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പഴയ ഗോത്ര നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺവീനിയൻ ടൂളാണ് ഇസ്ലാമിക സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറയാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇസ്ലാമാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അതോ ആധുനിക ഗോത്രങ്ങളുടെ ഗോത്ര ഗോത്ര സംസ്കൃതിയുടെ പിടിമുറുക്കലാണോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നത് ഇസ്ലാം തന്നെ ഒരു ഗോത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റിലതല്ല എന്ന ചോദ്യം വരും എന്തുകൊണ്ട് മലേഷ്യയിലതല്ല എന്ന ചോദ്യം വരും എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിലതല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും എന്തുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആ ഹിന്ദുകുഷ് മേഖലയിലെ ഗോത്രങ്ങൾ അവർക്ക് വളരെ ഉപയുക്തമായ രീതിയിലാണ് ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യൻ സംസ്കൃതിയോട് വളരെ അടുത്തു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ അവർക്ക് അവിടെ സ്വീകാര്യമായി ഈ താലിബാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരാണ് ആദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നജീബുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഓവർത്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അവിടെ മറ്റു വലിയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്ലൈ ഫൈറ്റാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് കാരണം അവിടെ വലിയ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ള വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട് വലിയ കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വലിയൊരു താല്പര്യം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓപ്പിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ വാർ ലോഡ്സ് അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ സൈന്യമല്ല ഉള്ളത് പഴയ ഫ്യൂഡൽ രീതിയിലുള്ള വാർ ലോഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഓപ്പിയം ഫീൽസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ വലിയ മാടമ്പികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയും ഗോത്ര മാടമ്പികളാണ് അവിടെ ഭരണം കൈയാളുന്നത് അവർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഇത് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒപ്പിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഗോത്ര രാജാക്കന്മാരാണ് ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരോ ഗോത്ര അധിപന്മാരുമാണ് അതിന് അതിന് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പകരമായി ആ ആ പണം കൊണ്ടാണ് ഇവർ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ആ ആയുധങ്ങളാണ് ഇവർ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഒരു വിഷയ സർക്കിളാണ് അതായത് ഈ ഓപ്പിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു അതിന് വിധേയമായി നിൽക്കുന്ന അതിന് എതിർക്കാത്ത ഒരു ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു വീക്ക് ഭരണകൂടമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ ഏത് ഏത് ഗോത്ര നേതാവ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ഓപ്പിയം ഫീൽസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ ലോക്കൽ ആർമീസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാർ ലോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്വന്തമായ സൈന്യ സംഘങ്ങളും സ്വന്തമായ ആയുധ ശേഖരങ്ങളുമുണ്ട് ആരാണോ ഈ വാർ ലോഡ്സിന് വിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം കൈയേറും നജീബുള്ള ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് ഈ വാർ ലോഡ്സിന് വിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ അധികാരം കൈവശം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അധികാരം കൈവശം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരു മറ്റൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാനും നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരെയും വറി ചെയ്തത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അന്നത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ അവരുടെ ഈ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പിടിമുറുക്കുകയാണ് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന താലിബാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മുന്നേറ്റമാണ് ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു താലിബാനുണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് താലിബാൻ ഈ മദ്രസ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എല്ലാ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും അവർ വെടിവെച്ചു വന്നു അതാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നമുക്ക് ശ്രീലങ്കയിലും കാണാം ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രഭാകരൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത അവർക്ക് ഹെഗിമണി ഓവർ ദി ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ
മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ വെടിവെച്ചു വന്നു ഒരാളെ വളരെ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന താലിബാനെ തന്നെ ഇന്നത്തെ താലിബാന്റെ മുൻഗാമികൾക്കെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിനെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മെഷീൻ ഗണ്ണുകൊണ്ട് വെടി വെച്ചു കൊല്ലുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പല പല ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നജീബുള്ളയുടെ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടക്കുന്നത് ആ മുന്നേറ്റത്തെ ആരാണ് സഹായിച്ചത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മുന്നേറ്റത്തെ സഹായിച്ചത് ഇന്നത്തെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കാരണം നജീബുള്ളയുടെ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ അന്നത്തെ ആ താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ പാലസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി രാജ്യമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ പാലസ് അവർ വളയം ചെയ്തു അവർ വലിയ മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരുപാട് പിന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാനൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പല അത്യാധുനികമായ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വീണ്ടും വരും അതിൻ്റെ കാരണം വാർലോഡ്സ് സഹായിക്കുന്നു കാരണം വാർലോഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്താലേ അവർ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് പണം അവരുടെ കയ്യിൽ അവരാണ് ഒപ്പിയും വെക്കുന്നത് അവരുടെ പിന്തുണ ആർക്കൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നജീബുള്ളയെ തലകീഴായി ഒരു ക്രെയിനിൽ തൂക്കി ജീവനോടെ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് നഗരം മുഴുവൻ ഇവർ കൊണ്ട് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഒരു ലാമ്പ് പോസ്റ്റിൽ ഒരു തെരുവ് വിളക്കിൽ നഗരത്തിന്റെ ചത്തുരത്തിൽ ഒരു തെരുവ് വിളക്കിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നു അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ രാവിലെയുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് ചിത്രമായിട്ട് വന്നു നജീബുള്ള ഒരു തെരുവ് വിളക്കിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഥ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു താൽ അന്നത്തെ താലിബാൻ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അതോടെ ആ സോവിയറ്റ് സ്വാധീനം അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി കാരണം ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി അങ്ങനെ കൊല ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ അവരെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോവിയറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് വിഡ്രോവൽ ആ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിനെ കൗണ്ട് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ യു എസും ഒക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പിന്നീട് പിൽക്കാലത്തുള്ള സി ഐ എയുടെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നജീബുള്ള പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക ഫോഴ്സുകൾ ചെയ്തത് ഓപ്പിയം വാർലോഡ്സ് വഴിയാണ് അവർക്ക് പണം കൊടുത്തതും അവർ വഴി ഈ സഹായം ലഭ്യമാക്കിയതും വെസ്റ്റേൺ ഫോഴ്സസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എന്നത് ഇന്ന് വളരെ പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ പല സ്ട്രാറ്റജിക് എക്സ്പേർട്സും അതേക്കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് താലിബാന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ആ പക്ഷേ ഈ എപ്പോഴും ഈ കുടത്തിലെ ഭൂതത്തെ തുറന്നു വിടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പഴയ കഥ പോലെയാണ് ഈ താലിബാൻ അങ്ങോട്ട് വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താലിബാൻ വളർത്തിയതെങ്കിലും താലിബാൻ വളർന്ന് സ്വന്തം വഴികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അവരുടെ രീതികൾ അവരുടെ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലിബാൻ ഒരു രീതിയുണ്ടോ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഗതി അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഒരു സ്ത്രീ താലിബാന്റെ പല ഈ പ്രാദേശിക ഇതിനകത്തൊരു സെൻട്രൽ ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത പിന്നെ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ മദ്രസകളും അവരുടേതായ മതാധിപന്മാരുടെ സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ നിലപാട് സ്ത്രീകൾ പാദം കാണിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒഫൻസ് അവരുടെ പർദ്ദ പൂർണമായും പാദം മൂടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഖുറാനിക തത്വങ്ങൾക്കും ഹദീസിലെ തത്വങ്ങൾക്കും എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എന്നാൽ മുഖം
ഒരു തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു വരാം കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും ഒരു സെൻട്രൽ കമാൻഡിലല്ല അവരൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവർ എന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നു അവർ എന്ന് വിവാഹങ്ങൾ ഒക്കെ വെടിവെച്ച ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കൊന്നുകളയുന്നു അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഖാലിസ്ഥാനികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വാട്ട് വാസ് ദി ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണാണ് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിലിറ്ററി കമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ലുംബൻ ഫോഴ്സസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ആയുധം വന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം പോലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അന്നും കണ്ടതാണത് അതിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടു പേര് എന്നിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ പടമെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാദം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കാവുന്ന സംഗതിയിൽ പറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ മുഖം കാണിച്ചു പാദം കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നു ഒരാൾ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കുറ്റപത്രം വായിക്കുന്നു മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ എന്നെ വിചാരണ പോലെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിലേക്ക് ഒരാൾ ടക്ക് ഒറ്റ വെടി മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ടിക്ടോക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരു ഒരു ഹാസ്യ താരത്തെ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വളരെ നികൃഷ്ടമായി കൊന്നു ഇത് ഒരു 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 പക്ഷെ അവർ അവരുടെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്ന നേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവർ തന്നെ ഇങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അത് സാധിക്കാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരോട് പറയാണ് ഒരു കമാ പോലീസ് ഓഫീസറോട് പറയാണ് ഗോ ആൻഡ് അറസ്റ്റ് തമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന വഴിക്ക് അയാളെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് പോലീസുകാർ വന്നാലോ അതിനൊരു ഒരു ദർ ഇസ് നോ ഓർഡർ അവിടെ ഒരു ഒരു മിലിറ്ററി ഓർഡറോ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഡറോ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സംഗതികൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വലിയ പ്രിഡോമിനൻസ് വരികയാണ് ഇവർക്ക് ആരാണ് ഹു ഈസ് ലീഡിങ് ഇറ്റ് അവിടെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വലിയ മത്സരങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് ഇതിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായൊരു രൂപം നമുക്കിന്നില്ല കാരണം പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരു 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 കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഐക്യം മുന്നണിക്കകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മുഴുവൻ അവർ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഒരു ഐക്യം മുന്നണി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഈ ഈ താലിബാൻ്റെ പ്രഭവകാലം അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളറിയണം ഈ താലിബാൻ്റെ പ്രഭവകാലത്താണ് ഈ താലിബാൻ ഫോഴ്സസിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്തർദേശീയ ഇസ്ലാമിക അപ്രൈസിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ സൗദി അറേബ്യക്കാരനാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ധനിക കുടുംബത്തിലെ ആളാണ് പക്ഷെ ഈ ഒസമ ബിൻ ലാഡൻ്റെ പിന്തുണ മുഴുവനും വരുന്നത് താലിബാനിൽ നിന്നാണ് താലിബാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒസാമ ബിൻ ലാഡൻ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് താലിബാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് താലിബാൻ വരുന്നത് ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസും പാകിസ്ഥാനിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസും ഒക്കെ വരുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ പുഷ്തൂൺ മേഖലയിൽ നിന്നും ആയിട്ടാണ് ഈ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വരുന്നത് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒസാമ ബിൻ ലാഡൻ ഈ പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ പിന്നെ പിന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർന്നതിന് ശേഷം എവിടെയായിരിക്കും ഒസാമ ബിൻ ലാഡൻ ഹിന്ദുക്കുഷ് പർവ്വത നിരകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഹയിലായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കണക്കൂട്ടൽ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കുഷ് പർവ്വത നിരയിലുള്ള എവിടെയൊക്കെ ഗുഹകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ബോംബ് ചെയ്ത് അമേരിക്ക ആ പർവ്വതാരകൾ മുഴുവൻ ബോംബ് ചെയ്ത് തകർത്തിയുള്ള കൊന്നു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ പിന്നീടും ഒസമ ബിൻ ലാഡനൻ വീണ്ടും വീഡിയോയിൽ കൂടെ വരുന്നു വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് പിന്നീടാണ് വലിയ ലോങ് സ്പൈ വർക്കിൻ്റെ അവസാനമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ആർമി ഏരിയയിൽ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യ ഇറക്കി പാകിസ്ഥാനകത്ത് മിലിറ്ററിയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റോളാണുള്ളത് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മിലിറ്ററിക്ക് ഒരു അൺഡിനയബിൾ
ഈ ഐസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറബിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് സിറിയയും ഇറാഖിലും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് മറിച്ച് താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഘടനയാണ് എന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താലിബാൻ വളർന്നു വന്നാൽ അത് ഐസിസിനൊരു ഭീഷണിയാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഷനോറിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് താലിബാൻ വളർന്നു വന്നാൽ അത് ഒരു ഐ സി എസിന് ഒരു കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എമർജ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില പല പല സ്ട്രാറ്റജിക് സെൻറ്റേഴ്സിലും ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത് താലിബാൻ്റെ വളർച്ച നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും അത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെ വലിയ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരുപാട് പണം മുടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും കപ്പാസിറ്റീസുമുള്ള ഒസാമ ബിൻ ലാഡനെ പോലത്തെ ഉള്ള അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു വലിയ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഈ താലിബാനെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമായി വരുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഫോഴ്സസിൻ്റെ അപ്പോൾ താലിബാനെ തകർക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു തകർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോംബിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗ് ആ കാർപ്പറ്റ് ബോംബിങ്ങിൻ്റെ അപകടം എന്താണെന്നറിയോ കാർപ്പറ്റ് ബോംബിങ്ങിനകത്ത് കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരത്തി അങ്ങോട്ട് ബോംബിടുക പണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെ ബോംബിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്ററിക്ക് ഒരു ഒരു അപ്രൈസിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ അതിജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അപ്രൈസിങ് ഉണ്ട് അവർ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പൊതു ആക്രമണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മിലിറ്റൻറ്റ് എമർജൻസി ഒന്നുകിൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിലിറ്റൻസിയുടെ ഒരു വലിയ എമർജൻസി ഉണ്ടാകും ഒരു വാശിയുള്ള വൈരാഗ്യമുള്ള ജീവൻ പോലും ത്യജിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഉണ്ടാവും ദേശീയതയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഭാഷയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം തന്നെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റി അമേരിക്കൻ ഫീലിംഗ് അവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വശത്ത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ച ഒരു പ്രധാന സംഗതി അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സഖ്യശക്തികൾക്കൊക്കെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഫോഴ്സസിന് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു ആ ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇലക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം പേരുമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്താൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികളെ മറുവശത്തുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു കർഷായി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്നു പോയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ലോക ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് അന്തർദേശീയ സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങി കോൾ സെൻറ്ററുകളും അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററുകളൊക്കെ തുടങ്ങി ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയൊരു സംഗതി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉണ്ടാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം പണം മുടക്കി അത് കെട്ടിക്കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പണം മുടക്കി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാരെ അയച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ആ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ജനാധിപത്യം വരുന്നു ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നു അവിടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു അവിടെ റൂൾ ഓഫ് ലോ വരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ തുറന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പഴയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനകത്ത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പഴയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു കാബൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുറക്കുന്നു ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷമാണ് വെസ്റ്റ
അപ്പോൾ അന്നത്തെ അഫ്ഗാനത്ത് പുതിയ പുതിയ നേതാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും ഇത്രയും പണം വരുന്നുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ അമേരിക്കക്കാർ നേരിട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ വരട്ടെ എന്നവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ് തന്നാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൈന്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളാം ഈ പ്രോസസ്സിനുള്ള പണം മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോരെ ഞങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അവർ കാശ് തരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആയുധം വാങ്ങാനും ആയുധങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം ഈ പണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബാമയുടെ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒബാമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കാശ് തരൻ കാശ് കൂട്ട് തന്നാൽ മതി എന്നായി അഫ്ഗാൻ നേതാക്കന്മാർ അപ്പം ഈ പണം നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അമേരിക്ക ഈ പണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ലേ ഈ പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ പണം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനൊന്നും പോയില്ല ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പലതും ഡ്യൂപ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഒന്നും മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് നടന്നില്ല വെറുതെ കാണിക്കലായിരുന്നു ഒരു വെറുതെ എന്താ പറയുന്നത് അത് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊളി സംഭവങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്തത് മുഴുവനും അവർ അവർ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ജനാധിപത്യം ആയി കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ഈ അപകടം ഉണ്ട് അപകടം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ കാശ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാശ് വന്ന് അടിച്ച് മാറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ ഈ കാശ് അടിച്ച് മാറ്റുമായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ വലിയ രമ്യ ഹർമ്മങ്ങളുണ്ടായി അവർക്കൊക്കെ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവർക്ക് വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നു പക്ഷേ ഈ സൈന്യത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക ഇതിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കാശ് തരുന്നു നിങ്ങൾ 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 സ്വയം ഈ പ്രതിരോധം നടത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നണം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം ഒബാമ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തെ വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല ഒബാമ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അപ്പോൾ ഒബാമയിലാണ് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണം യു ഷുഡ് ഡു യുവർ വർക്ക് വിൽ സപ്പോർട്ട് യു എന്നൊരു സമീപനം എടുത്തു അപ്പം അപ്പം ഉദാരമായി വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് പണം എന്തുമാത്രം പണം അവർക്ക് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അവർ കൊടുത്തത് ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ഒരു ട്രില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്യൺ ഇൻറ്റു ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും പൂജ ഇടണം ഒരു ട്രില്യൺ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ വർക്ക് മണിയാണ് അവരവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അതിനകത്തൊരു ഹാഫ് എ ട്രില്യൺ മണി കാശായിട്ട് കൊടുത്താണ് ഇതൊന്നും അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ല അടിച്ചു മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് കാശല്ല ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സംഗതികൾ ഇല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു സൈനികരെ പരിശ് പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്ത് അതിനൊന്നും ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമേരിക്കയുടെ അമേരിക്ക പഴയ അമേരിക്കയല്ല അമേരിക്ക പ്രതാപം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ സിംഹമാണ് വയസ്സായി പോയ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണ് അമേരിക്ക പഴയ ശക്തിയൊന്നും അമേരിക്കയ്ക്കില്ല നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണത് പണ്ട് അമേരിക്ക ലോകമൊട്ടാകെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും എല്ലായിടത്തും തലയിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമേരിക്ക ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും തല ഊരിക്കൊണ്ട് പോരുകയാണ് ഒരു ഭീഷണി എവിടെയെങ്കിലും മുടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് കൊറിയ ഒരു ഭീഷണി മുടക്കുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദമൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തല ഊരി പോരണം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ട്രംപിൻ്റെ പോലെ ശ്രമം അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ തല ഊരി പോരുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇക്കണോമി ഒരു ഡിക്ലൈനിലാണ് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായ ഒരു തകർച്ച പോലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഉണ്ടായാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പിന്നെ ബ്രിട്ടനും ഒക്കെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൈന ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഇക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ചൈനയിലാണ്
അപ്പം ആ പാതിപ്പ് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിചാരം അമേരിക്കയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ട്രംപ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിന്മാറെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരും പിന്മാറിയില്ല കാരണം ഒരു ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈഡൻ വന്നപ്പോൾ ബൈഡൻ ഒരു സാധു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു എംപതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള പൊതുവായ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പഴയ പല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരും കാണിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരാളല്ല ബൈഡൻ ബൈഡൻ്റെ ജനറൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഹിസ് എൻ എംപത്തറ്റിക് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടു കിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ അമേരിക്കൻ സ്ട്രാറ്റജിക് എക്സ്പോർട്സിൻ്റെ പല സ്റ്റഡികളും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് അവരാരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഒരു പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം നടക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം തന്നെ ഈ താലിബാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ താലിബാനെ തോപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും അതൊരു ദുർബലമായ താലിബാൻ ആയിരിക്കും അതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാകുന്ന താലിബാൻ ആകും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആ കണക്കുകൂട്ടൽ മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് അമേരിക്ക പഴയ ഇൻ്റലിജൻസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നാം ഇപ്പോൾ ആർക്കും കാണാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ദാറ്റ് വാസ് മൈ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൾസോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഞാൻ പോലും മുൻകൂട്ടി കണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ അമേരിക്ക പിന്മാറുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം താലിബാൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവനും ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് ചൈന ക്ഷണിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ആ ചർച്ച എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ആരും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞ ചൈന പറഞ്ഞു വി വിൽ സപ്പോർട്ട് യു പ്രൊവൈഡഡ് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് പുതിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അത് ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധസജ്ജമായ ഒരായുധങ്ങളും വിന്യസിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സപ്പോർട്ട് യു എന്ന് ചൈന ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ താലിബാൻ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാണ് അന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണത് ചൈനീസ് നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടും താലിബാൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചൈന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മിലിറ്ററി പവറാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുള്ളതാണ് ചൈന ലോകമൊട്ടാകെ ആയുധം വിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന ആയുധ വിൽപ്പനയിൽ ലോകത്ത് ചൈന അമേരിക്കയോട് മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് അവർക്ക് വളരെ വിനാശകരമായ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുണ്ട് പണമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതൊരു ചൈനീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം മുമ്പ് അവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരായിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യം വന്നത് അവിടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു ഹെഗിമണി മറ്റു വെസ്റ്റേൺ ഫോഴ്സസിന് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രബലമായ ബദൽ ശക്തിയായി വളർന്നു വരുന്ന ചൈനയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു പുതിയ താല്പര്യമുണ്ട് എന്താ ചൈനയുടെ താല്പര്യം ചൈനയ്ക്ക് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട താല്പര്യം ഒന്ന് ഇന്നത്തെ സെൻട്രൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈ താജിക്കിസ്ഥാൻ കസാഖ്സ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾ ജോർജിയൊക്കെ വരുന്ന ജോർജിയ യൂറോപ്പാണെങ്കിലും പഴയ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ മേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രോൾ ഉള്ളത് റഷ്യയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സോ അവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും റഷ്യയുടെ ഒരു ഒരു ഇക്കണോമിക് സോണിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വേൾഡിലാണ്ട് അവർ നിൽക്കുന്നത് അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു പിടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോയിന്റ് ടു താജിക്കിസ്ഥാൻ കസാഖ്സ്ഥാൻ ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്ന് ചൈനയ്ക്ക് അവിടെ യാതൊരു സ്വാധീനം ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം താലിബാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകി അവർ ഒരു കാരണവശാലും ചൈനയിലെ ഈ അവിടെ ചൈനയിൽ ഈ പിന്നെ ഓട്ടോണമിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതി അല്ലേ വിജയ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ വാർലോഡ്സ് ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ മൊത്ത വ്യാപാരികൾ അവരാണ് വാർലോഡ്സ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആയുധങ്ങൾ അവർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന അവർ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ഗുണ്ടകളെ പോലെയാണ് ഈ സൈന്യ മൊത്തം ഈ താലിബാൻ സേന എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു സംഭവമില്ല ഈ വാർലോഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പിയം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെറും ഈ കൂലിപ്പടയാളികൾ എന്ന പോലെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കവർ മാത്രമാണ് കാരണം അത് അത് അതിനൊരു വേറൊരു കളർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ താലിബാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും താലിബാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ പിന്നെ ഒരു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനകത്ത് കാണിച്ച അത്രയും പോലും ഉത്സാഹം സൗദി അറേബ്യയോ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു 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 ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിലും അവിടുത്തെ വാർലോഡ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണ വിധേയ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അവ അവരായിരുന്നു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങൾ മുഴുവനും പഴയ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം പോലെ രാജാക്കന്മാർ ചക്രവർത്തിമാരോ രാജാക്കന്മാരോ അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിലെ യഥാർത്ഥ അധികാരം ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആർമി അവരാണ് കരം പിരിക്കുന്നത് ക പിരിച്ച കരം അവർ കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു സൈന്യത്തെ തീറ്റി പോറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ കരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം അവർ അവർ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഈ ധാതുലവണങ്ങളൊന്നുമല്ല ഓപ്പിയമാണ് ഈ ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ മൊത്ത വ്യാപാരക്കാർ ആ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടേതായ ഒരു ആർമി എന്നുള്ളതിൽ അവർ ഒരു ഒരു തരം സൈന്യത്തെ അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ സൈന്യത്തെ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർ ഭരണാധികാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ പാറ്റേൺ അവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് മാറിയത് ആരാണ് ഓപ്പിയം വാർലോഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വിജയകരമായി സാധിച്ചത് ഈ ഇന്നത്തെ താലിബാൻ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് അതിന് കൃത്യമായി യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ അതിന് മുഴുവൻ പിന്തുണയും കൊടുത്ത് ചൈനയാണ് അത് പറയാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ലോകം മൊത്തം അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് പോലും ഈ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ചൈന ഒരു വീറ്റോ പവറാണ് ഒരു 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 പ്രമേയം പോലും ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രമേയം പോലും വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽന്യായം പറഞ്ഞ് ചൈന അതിനെ വീറ്റോ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല പ്രമേയം പോലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം എന്ന നിലയിലാണ് എല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് കുഴപ്പമുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഉപരിപ്ലമായ ഭാഷയിലാണ് എല്ലാവരും മറുപടി പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ ഒരു പക്ഷേ ആലോചിക്കുന്ന ഏക രാഷ്ട്രീയ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റോ ആണ് നാറ്റോ ഒരു മിലിറ്ററി അലയൻസ് ആണ് ഈ സെർബിയയിലോ മറ്റും ഇടപെട്ട ഒരു മിലിറ്ററി അലയൻസ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ നാറ്റോ ഇടപെട്ടു എന്ന് വരാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഇടപെട്ടില്ല എന്നും വരാം കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കുക എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും നോക്കുന്ന അവരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം അവരുടെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുമാണ് അവിടെ ഒരു ഐഡിയോളജിയും ഇല്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും ഇല്ല ഒരു ജനാധിപത്യമില്ല ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാന താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വിധേയമായിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാ ജനാധിപത്യവും എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് പ്രധാനമായി വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള മുന്നണി പോരാളികളാണ് കാരണം അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് ശക്തി നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സിനാണ് ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് ഒരു ഒരു നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പാകിസ്ഥാന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ ദിനപത്
ഘട്ടമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു ഒരു നല്ല അവർ പറയുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല രാ രാഷ്ട്രമാണ് അവരുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയം നോടേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്കറിയാം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ ചില പഴയ ഡിപ്ലോമാറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കേട്ടു പഴയ താലിബാൻ അല്ല ഇത് മാറിപ്പോയി ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് താലിബാൻ ദ ഹവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ താലിബാൻ പഴയ താലിബാനെ പോലെ ക്രൂരിട്ടൊന്നുമല്ല അവർ മാറി അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു സത്യമാണ് അവർ മാറി മാറിയത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൂടുതൽ അപകടകരമായിട്ടാണ് അവർ മാറിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എലിമിനേഷൻ ആണ് അവർ നടത്തുന്നത് അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ലോകക്രമത്തെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ മാനിക്കും ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അത് ഇസ്ലാമിക ക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കാരണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ആ അതേസമയം തന്നെ ഇവരിൽ പല ആൾക്കാരുടെയും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആയ സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ ഈ വേഷങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെ നടക്കുന്നതും കൂടി ആക്കണം അങ്ങനെ എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ടത് ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്താനും ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തൊടിന്യായം പറഞ്ഞ് ആരെയെങ്കിലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ ആശയപരമായ ആയുധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇറ്റ്സ് എ കൺവീനിയൻ ടൂൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലാസ്മിയിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒറ്റ കാരണം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഖുറാൻ ഇതിനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നൊരു നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നിയമസംഹിതയുടെയോ ഒരു ഒരു കോടതിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു ആൾക്കൂ ആൾക്കൂട്ടമാണ് കൊന്നത് അടിച്ചു കൊല്ലുക വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക പിടിച്ചു ചുമ്മാ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളല്ല ചെയ്തത് അത് ദേർ ആർ ലുംപൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു രസകരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് കാണണം നമ്മൾ ചൈന ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുകൂടാം ചൈനയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ചൈന വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് അവർ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താലിബാൻ കാബൂളിൻ്റെ മേലെ ആധിപത്യം നേടിയ താലിബാൻ നേതൃത്വത്തോട് ചൈനയുടെ ഒരു വലിയ സതുപദേശമുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം കേട്ടോ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് അതായത് ഈ കാണിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അവർ താലിബാൻ മാറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഭീകരതയിലേക്കാണ് മാറി എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെ അവർ വീട് വീടാൻ തന്നെ റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് പഴയ ഭരണകൂടത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നവരോ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞ് പിടിച്ച് അവർ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും മരണങ്ങളുടെ കഥകളാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ജർമ്മൻ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്നേക്കാണ് ഉത്തരവില്ല അപ്പം അതിന് അത് ആരാണ് വെടിവെട്ടിച്ചു കൊടുന്നത് കാബൂളിൻ്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന താലിബാൻ നേതാക്കന്മാരല്ല അതൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ഗോൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചൈന പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദുഷ്പേര് നിങ്ങൾക്ക് വരും കേട്ടോ എന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുള്ള ദുഷ്പേര് താലിബാൻ നേതൃത്വത്തിന് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചൈന അവർക്കൊരു താക്കീത് നൽകി സ്നേഹപൂർവ്വമായ താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ വിപ്ലവം കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുഴുവനും പാപഭാരം ആരുടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫ്രിഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു സാങ്ഷനായി വരും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ താല്പര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് താലിബാൻ അവരുടെ കാശ്മീർ പോളിസി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അ
അതുകൊണ്ട് ഈ വാർലോഡ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ് പ്രോവിൻസിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രൈബൽ വാർലോഡ്സുമായിട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ തീവ്രവാദികൾ കൊണ്ട് ആ തീവ്രവാദികളെ ഭയം എന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെൻറ് പോലും നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭരണത്തിന് ഒരു ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാത്തത് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇതിൽ പോലെ സമാനമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയ പ്രോവിൻസ് മാത്രമല്ല ഈ കാശ്മീർ തീവ്രവാദികൾ ഒരു വലിയ ഭാഗത്തെ ഭരണകൂടത്തിനൊന്നും നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന മട്ടിലല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണകൂടം അവിടെ നിലനിൽക്കില്ല അവർ ഓട്ടോണമസ് ആണ് അവർ ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പവർലെസ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവരൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോളാണ് കാശ്മീർ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് വളരെ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും വെറുപിരിയുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അവരെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ പല ഒരു 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 രാജ്യത്തിന് ഒരു പൊതു ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു ഇഷ്യൂ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ കീപ്പിംഗ് പാകിസ്ഥാൻ ടുഗതർ എന്നുള്ള ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീർ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പെർമനൻ്റായിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാശ്മീർ വിക്ടറി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു വിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഏത് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവും കരുതുന്നത് അതിനവർ താലിബാനെ കൂട്ടുപിടിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ ഫനാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ താലിബാന്റെ സഹായം കിട്ടുക അതിന് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഒസാമ ബില്ലാഡനെ അവർ താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞത് ഹേയ് ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കണ്ണടച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിന് അനുമതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേർ ബി എ സീരിയസ് ത്രെറ്റ് ടു കാശ്മീർ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ക്ലിയർ അതൊന്നും കാണാതിരുന്നു കൂടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം ആ നിലയിൽ അതിൻ്റെ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ തന്നെ ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വന്നു തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപകടം കാണാതിരുന്നു കൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വരികയും അതിനൊരു ലെജിറ്റിമൈസേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചൈന ഒരു വലിയ റോഡ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വരെയാണ് അവർക്ക് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലേക്ക് ചൈനയുടെ കൺട്രോള് വരുന്നു അമേരിക്കയുടെ പിടി ഇവിടെ കുറയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആരാണ് താലിബാനുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റഷ്യ സഹകരിക്കും എന്നാണ് അവസാനം നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൂചന റഷ്യൻ സ്ട്രാറ്റജീഷ്യൻസ് ആലോചിക്കുന്നത് താലിബാനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഈ കസാഖ്സ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അതിർത്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു പിടി വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റഷ്യക്ക് ഒരു പിടി തന്നെ ഇവർ വഴി ഇവരെ ഒന്ന് വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു കൈ കിട്ടുമോ എന്നതാണ് റഷ്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൈ കൈ എന്താ പറയുന്നത് മേൽക്കൈ ഉള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ മേൽക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് അനുഗുണമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു അപകടകരം ആ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജീഷ്യൻസ് കാണേണ്ടത് കാണുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താലിബാൻ പ്രശ്നത്തെ അതൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിമർശനം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ പാട്ട് കൂടിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കുക കാരണം ഖുറാൻ വിമർശന പഠനം എന്ന പുസ്തകം ആദ്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മലയാളത്തിൽ ഞാനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണത് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ താലിബാൻ പ്രശ്നത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമാണിത് എന്ന മട്ടിൽ നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് കാണരുത്
നമ്മളെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ താലിബാൻ വന്നതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അല്ലെ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ അത് അത് നമ്മുടെ പരിഹാസ വിഷയം അതിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അല്ല കേരളത്തിലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമീൻ്റെ അവരോടുള്ള ഒരു പരിഹാസ കഥയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിശകലനമല്ല നമുക്ക് താലിബാൻ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് താലിബാൻ ഒരു ആഗോള പ്രശ്നമാണ് അത് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ഒക്കെ മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റിയെ പോലും ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് ആണ് ആ ക്രൈസിസിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളത് രാജ്യം തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ആ പ്രക്രിയയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളും ഇസ്ലാമിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചല്ല കാര്യം അതിനകത്ത് സിക്കുകാരുണ്ട് കുറെ പേര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിക്കുകാരുണ്ട് കുറെ പേര് കച്ചവടക്കാർ ഒരുപാട് പേര് സിക്കുകാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും സിക്കുകാരെയും മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരു ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അവിടെയുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സിക്കുകാരും ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിബറൽ മുസ്ലിംസും ഈ സമാനമായ ഭീകരതയെ നേടി നേരിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം തേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തേടുന്ന മതനിഷേധികളായ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ മതം വിടുന്ന മുസ്ലിമിനെ കാണുന്നത്തോളം ശത്രുത അവർക്ക് ഹിന്ദുവിനോടോ സിക്കുകാരോടോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഭീഷണി നേരിടുന്ന ആൾക്കാർ മതം വിട്ട മുസ്ലിങ്ങളും മതത്തെ എതിർക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും മതനിരാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് അവരെയാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ലോക സമൂഹം തന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഫിൻ ഫിൻലൻഡുകാരായി അഞ്ച് അയ്യായിരം പേരെ മറ്റും രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വിടാനുള്ള അപകടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ സ്ക്രൂട്ടിനിയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വളരെ കെയർഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പരിശോധിപ്പിക്കാതെ ഇന്ന് ആരും തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഇത്തരം അഭയാർത്ഥികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പതിവൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു വലിയ ദക്ഷിണേഷ്യ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ക്രൈസിസ് ആണിത് അതിനെ നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണരുത് കാരണം ഇത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനി രൂപം അതുകൊണ്ട് ഇതാ പിടിച്ചോ ഇത് ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടൊരു യുദ്ധമുറ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതിൻ്റെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കാണണം എന്താണ് എന്തൊക്കെ ലോകക്രമങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ അന്തർദേശീയ കറണ്ടുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണാതെ നമ്മൾ അമിതമായി ലളിതവൽക്കരിച്ച് ലളിതമായ സൂത്രവാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു സൂത്രവാക്യം കരുതുന്നു ഇസ്ലാം മോശം ഇതാ അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഇസ്ലാമാണ് കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മോശമാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാവുന്നത് അതൊരു ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിസങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സങ്കീർണതകളെയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അമിതമായ ലളിതവൽക്കരണം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിസങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായി ഒരുപാട് അണ്ടർ കറൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ലളിതമായി ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരികയില്ല ഒരുപക്ഷെ സംഭവിക്കാവുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഈ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒന്നുകിൽ നാറ്റോ പവേഴ്സ് അതിനെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്തു വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുമായി പൊരുത്ത ഇവരെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കരുതിയിട്ട് ഇവരെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പ
വളരെ സങ്കീർണതയാർന്ന ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് അത് കാണേണ്ടത് താങ്ക് യു ഇനി ഇതോടുള്ള പ്രതികരണമാകാം ചോദ്യങ്ങളാകാം സാർ എൻ്റെ സംശയം ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈദൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇഫ് അഫ്ഗാൻ ഫോഴ്സസ് കനോട്ട് ഡിഫീറ്റ് ദം ഹൗ കാൻ യു എസ് ഫോഴ്സസ് ഡിഫീറ്റ് ദം എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു അപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആളുകൾ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും നിരായുസരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് നിരത്തിലിറങ്ങി താലിബാനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ദ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് മീൻസ് വിൽ ദ ബി കിൽ ഓർ വിൽ ദ വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ദം എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഞാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറുത്തുകൾപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തോക്കിയേല തോക്കിയേല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയുധങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇത് ബ്രൂട്ടലാണ് ഇവരെ ഇവർക്ക് യാതൊരു എത്തിക്കൽ കോടുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഉന്മാദ തിരയിലാണ് അവർ ഇന്ന് പോകുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിന് ഒരു നാനൂറ് തവണ വെടി വെക്കാവുന്ന തിരകളുള്ള തോക്കുകളാണുള്ളത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഒറ്റ വെടി ഒരു കാഞ്ചി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് വെടി വിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു തോക്കാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ അതിങ്ങനെ തോളത്ത് തോക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ 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 അത് പൊട്ടിത്തീരുന്ന ആണെങ്കിൽ ഏത് ജനക്കൂട്ടത്തെയും ഏത് ആൾക്കൂട്ടത്തെയും ഒക്കെ അവർക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും നോക്ക് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഒന്നും അൽപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്റേണൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പലതും കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പല ഇന്റേണൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എയർപോർട്ട് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ വിമാനത്തിന്റെ ടയറിൽ കുരുങ്ങി മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർ ഒരു ഡോക്ടർ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് അതെ യന്ത്രത്തെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നോക്കി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു അതൊക്കെ എത്ര കുറവ് ആൾക്കാർ ശരാശരി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർ കാബൂളിലല്ല അവർ ചെതിരക്കിടക്കാണ് കാണ്ടഹാർ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെതിരക്കിടക്കാണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ നീല നിറവുള്ള വലിയ കുപ്പായങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം അവർക്ക് ജീവിക്കണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ല അവരെല്ലാം തന്നെ ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെടിവെക്കുകയാണ് എയർപോർട്ട് അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനാണെന്ന് അമേരിക്ക പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല വെളിയിൽ ആൾക്കാർ തോക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മെഷീൻ ഗണ്ണുകളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് യു എസ് വേൾഡ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ നീല നിറമുള്ള ഒരു നീണ്ട കുപ്പായം പർദ്ദ തലമൂടുന്ന പർദ്ദ അത് ഇവർ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യണം അത് വാങ്ങിച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ആൾക്കാർ അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി കാരണം ഈ ആൾക്കാർക്ക് സർവീസ് ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്താ സർവൈവൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സർവൈവൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പർദ്ദയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയാണ് എതിർക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ കാബൂൾ സീറ്റ് സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു മുന്നൂറോളം പേര് ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയായിട്ട് കണ്ടു ആ അതിനെ വെടിവെച്ചു എന്നും അതിനകത്ത് അമ്പത് പേര് മരിച്ചു എന്നും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചെതറി ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് കണ്ടത് മുന്നൂറ് പേര് ഒരു മുദ്രാവാക്യം മടിച്ചുകൊണ്ട് ധീരരായ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കും നല്ല ഉഷാറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ചെയ്തത് അല്ലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായിട്ട് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ടുവരുവാണ് ഇപ്പം മുന്നൂറ് പേരുടെ നേരെ ഒരു മെഷീൻ ഗണ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് പേര് പെടഞ്ഞ് വീണ് മരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചിത്രം ഓടുകയാണ് അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവരൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ പർദ്ദ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖകരമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു ആയുധ സന്നദ്ധരായ ബ്രൂട്ടലായ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ലുംബൻ വയലൻസ് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഈ ജനാധിപത്യപരമായ എതിർപ്പുകൾ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഫലവുമില്ല അത് ഫലിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അഭിപ്രായത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ മുദ്രാവാക്യത്തിനും ഓരോ ജന മുന്നേറ്റത്തിനും അർത്ഥമുണ്ട് അതിനവർ ഭയപ്പെടും അതൊന്നും ഇല്ലാത
അവർക്ക് മുഖ്യധാരയ്ക്ക് വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ അവിടെയും കൂടെ ഇവര് കീഴടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്നെ ഈ മറ്റൊരു അമേരിക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വളരെ പ്രസിഡന്റ് ഓടിപ്പോയി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വളരെ തീരുമായി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ട് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാരണം ഈ പറയുന്നതിനെ പോലെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ബുദ്ധി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വെളിയിൽ നിന്നൊരു ഒരു 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 റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പവർ ഫോഴ്സസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കാരണം അവിടെ നിന്ന് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇപ്പൊ ലെനിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ലെനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സമയത്ത് ലെനിൻ അവിടെ ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ചുകൂടി ഇവർ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ലെനിൻ നേരെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹെൽസിങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ആറേഴ് കൊല്ലം ഹെൽസിങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലെനിൻ ലെനിൻ ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് റഷ്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നയിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ പൊസിഷൻ ബൈഡൻ ഇന്നലെ കൂടി ഇന്നലത്തെ പത്രസമ്മേളനം നോക്കൂടി ഇന്നലെ വൈറ്റ് ഹൗസ് വെച്ച് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ബൈഡൻ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ സമരം നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് കാരണം അവർ പറയുന്നൊരു ന്യായമുണ്ട് അവർ കാശ് കൊടുത്തു മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അവരാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയിലെ ലോക്കൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് അമേരിക്ക ഈ വെളിയിൽ പോയി യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് എതിരായ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വരും കാരണം അവിടുത്തെ പിള്ളേരാണ് പോയി മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അവരുടെ പ്രധാന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഇക്കണോമിക് ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണല്ലോ അമേരിക്ക വളരെ പവർഫുൾ എന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കക്കുള്ളിലെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായത് ഒന്ന് ഈ അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെളിയിലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലെ അർത്ഥമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട വി ഷുഡ് ബി മോർ നാഷണലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു അമേരിക്കയിലേക്കാണ് അമേരിക്ക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയിൻ എന്ന് ട്രംപ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കാറ്റോട്ടം കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല അമേരിക്കൻ ഇക്കോ അവരുടെ ഈ ഇക്കണോമിക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ആ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതാപം മങ്ങിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് അതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അമേരിക്കയിൽ ബൈഡൻ്റെ അമേരിക്കയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇതിനകത്ത് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അമേരിക്കയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോയത് അമേരിക്കയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ സഹായമുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയ ആൾക്കാർ അതാണ് മറ്റൊരു പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പിന്തുണ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതൊന്നും ശാശ്വതമായിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അവിടെ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരി ഗൗരവമായി ചിന്തി ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു മിലിറ്ററി എക്യപ്പ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് സ്ട്രാറ്റജിക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് പണം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരു നല്ല മിലിറ്ററിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തില്ല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോലും നടത്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ വാർ ലോഡ്സിന് കാശ് കൊടുത്ത് മിലിറ്ററിക്ക് ആളെ ഈ ഷോയ്ക്ക് ഒക്കെ ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫോർമൽ ആർമി ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം അറിയാവുന്നതല്ലേ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാടമ്പിമാരുടെ ഈ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആർമി ഡിലനോയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ സാധ്യമായത് അല്ലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മിലിറ്ററി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സാധ്യമായത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിലിറ്ററിയ
അത് അതുകൊണ്ടൊന്നും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നോർത്തേൺ അലയൻസിന് കാര്യമായിട്ട് അതിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുത്തെങ്കിലും ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോ എവിടെ പോയി ആയുധങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി ട്രെയിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ഇവരുടെ ഒരു പവർ ഹെഗമണി ഉണ്ടാകുമോ അതോ ഒരു ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ഈ നോർത്തൻ അലയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആഭ്യന്തരമായ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി പവർ ഇന്റർണൽ പവർ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാകും അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് കാരണം അധികാരത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അധികാരം മോഹിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമോ അതിൽ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എനിവേ ഇറ്റ്സ് എ ഡേഞ്ചർ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡേഞ്ചർ സൗത്ത് ഏഷ്യയ്ക്ക് മൊത്തം ഒരു ഭീഷണിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഭീഷണിയാണ് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യമായും അതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ രണ്ട് പ്രസൻസ് ചൈനീസ് പ്രസൻസും പാകിസ്ഥാന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും അക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ട ഇനി റഷ്യ പോലും അക്കാര്യത്തിൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ എന്ന് പോലും നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും രോഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുമോ ആ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുമായിട്ട് പിന്നെ സഹകരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലളിതമായി കാണാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ലളിതമായി നമ്മൾ അങ്ങനെ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Thank you, thank you, sir. Thank you. Ini dibagiran pada you. Pasnam, walra walra walra, aru terindah orang naik rendu. Walra jen nanti tereng kai ringgal share je dili. Inde chodiam, inat te i sahaja ni tele. UN no endu orang nistriya mai itu kuno. Abang kreatif mai mai itu dene dene, orang jayan kai ni le. Ida ana inde, inde beri chodiam. അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലോക രാഷ്ട്രീയ ക്രമമല്ല അതിനകത്തുള്ളത് അത് ഈ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പുതുതായി നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരാണ് സൂപ്പർ പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു രാജ്യം ഒപ്പോസ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രമേയം പോലും പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വീറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അമേരിക്ക റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൺ ചൈന ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒരു രാജ്യമെങ്കിലും നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആ ഒരു വോട്ടിനാൽ പോലും പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാത്തത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയും ചൈനയും ഒപ്പോസ് ചെയ്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് പേടി അതുകൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നാറ്റോയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാറ്റോ ഒരു മിലിറ്ററി അലയൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കയിലും കുറെ രാജ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണേൽ പോയി ബോംബിട്ട് വേണേൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമോ അത് വിജയകരമാവുമോ അവിടെ ലോക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുമോ അത് സർവേ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് തവണ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലപാട് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടുന്ന് ലോക രാഷ്ട്രം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ആരും ഇതിനെ കണ്ടം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോ മുസ്ലിം നേതാക്കളും ഇപ്പൊ താലിബാൻ മുന്നിനെ അവർ കണ്ടം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അവരൊരു മൗനം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഈവൻ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഇവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് പോലും ഒരു ടെററിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോ ആരും ഇതിനെ ഇത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല അതൊരു ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ
റഷ്യ വളരെ അൺ ഇക്വക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് ആണ് സിറിയയുടെ മേൽ അവർക്കുള്ളത് കാരണം ഈ അവിടെയുള്ള റഷ്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയാണ് അവിടെ അവർക്ക് റഷ്യയ്ക്ക് താവളങ്ങളുണ്ട് മിലിറ്ററി താവളങ്ങളുണ്ട് ആ താവളങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിറിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊലാപ്സ് ചെയ്യാൻ റഷ്യ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വന്നേക്കും എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റഷ്യൻ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ വന്നിട്ട് മുഴുവൻ ബോംബ് ഇട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ല ഐ സി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് അപ്പം അത് അത് സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാരണം സിറിയയുടെ മേൽ റഷ്യ നൽകുന്ന ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഫ്ഗാനിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ചെയ്തില്ല അവിടെ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ സപ്പോർട്ട് അവർ സിറിയയെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇറാഖിൽ സംഭവിക്കാം ഐ സി സ് കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അത് വലിയൊരു നല്ല പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രദീപ് പറയൂ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് താലിബാൻ പുറത്താക്കപ്പെടുക അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് അവർ ഔട്ട് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ കേഡർ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മിലിറ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് ഇത്രയും നാളെ ഇത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രദീപ് ഞാൻ സംസാരിച്ച ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല ഞാനിത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അന്നത്തെ അല്ല ഇന്നത്തെ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല അതായത് കാരണം അത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പല്ലേ ഇരുപത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ അല്ലേ അന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുപ്പത് വയസ്സുണ്ടെന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് അമ്പത് വയസ്സില്ല അവരൊന്നും ഫൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലല്ലോ ഇന്ന് അപ്പൊ ഇവരെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു 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 റെഗുലർ ആർമി ഇല്ല അവിടെ ഈ വാർലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഒപ്പിയം മർച്ചൻസ് ആണ് അവർ ഒപ്പിയം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഒപ്പിയം ഫീൽസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരു സൈന്യത്തെ അവരുടെ കൂലി പടയാളികൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറുപ്പ് ഹഷീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനമാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേൽ അധീശ്വത്വമുള്ള വാർലോഡ്സ് അവരെ വാർലോഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അവരുടെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത് ആർക്ക് അധികാരത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വാർലോഡ്സിൻ്റെ തന്നെ പിന്തുണയാണ് ഒപ്പിയം സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കൂലിപ്പടയാളികളെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങൾ വന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ചൈന വാരിക്ക് ഒരു പണം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ കാരണം ചൈനയുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാലാഴ്ചകൾക്കും ഇവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് ചൈന പറഞ്ഞത് അമേരി നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അവിടെ ഒരു സൈനിക താവളമോ ഞങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ആയുധ സന്നദ്ധമായ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇന്ന് ഉറപ്പ് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു മറിച്ച് ചൈനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഈ ഉറുഗിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഇടപെടുകയില്ല എന്ന് ഇവരും ഉറപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അമേരിക്ക വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ ഉടനെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രം വേ ദി മണി ഹാസ് കം വെരി ക്ലിയർ ഈ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒ പി എം വാർലോഡ്സിൻ്റെ ഈ പണമുണ്ട് അവർ അവരായത് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവർ അമേരിക്ക പോകുമ്പോൾ ഈ ഒ പി എം വാർലോഡ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കാശെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒ പി എം വാർലോഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് സൈന്യത്തിന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് സൈന്യത്തെ വിളിക്കുക ഇതായിരുന്നു അത് അവർ പറയുന്ന പോലെ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതേ സൈന്യം തന്നെയായിരിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒ പി മാർലോഡ്സിനെ അവർക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെ ആരാണ് ഈ താലിബാൻ താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പടയാളികളൊന്നുമല്ല കുറെ പേര് അതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും അവരൊക്കെ ഈ ഒ പി എം വാർലോഡ്സിന്റെ ഈ മെഷിനറീസ് ആണ് കൂലിപ്പടയാളികളാണ് അവരൊക്കെ പിന്നെ മെഷീൻ ഗൺ കയ്യിൽ കിട്ടിയ തെരുവ് ഗുണ്ടകളെ പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്
പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈന്യത്തിലേക്ക് വാർലോഡ്സ് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പോകും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും എനി നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ കൊല്ലുന്നു അത്രയും പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മതമാണോ ഈ ഒരു ലുമ്പൻ ഒരു ഗൂൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആയുധം കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് നീ പോയിട്ട് ചെയ്യൂത്തിട്ട് വരൂ നീ ജയിച്ചു വന്നാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണിനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് വേണ്ടത് പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് ഇവരൊക്കെ കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ കൊടുത്ത പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഗൺ എടുക്കും അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഒരു 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 പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ താലിബാന്റെ ഭരണം താലിബാന്റെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താലിബാന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നും അവധി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വാർലോഡ്സിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ മെഷിനറീസ് കൂലിപ്പടയാളികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇത്തവണ താലിബാനിലെ ഒരു പക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രമുഖ പക്ഷത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലാതെ ഒരു മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്റലിജൻസിനും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ പ്രോസസ് അവിടുത്തെയുള്ള അഫ്ഗാൻ ലീഡേഴ്സിന് പോലും അവർ സൈന്യത്തെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് പണം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യാതെ അവരും ഈ മെഷിനറീസിനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് താലിബാനും ചെയ്തത് ഹു ഗോട്ട് മോർ മണി ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ കാശുള്ള അവർക്ക് അതാണ് കൂലിപ്പടയാളിയുടെ അവർക്ക് വാർലോഡ്സിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അവർ സൈന്യത്തെ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അല്ലെങ്കിൽ താലിബാനും മിക്കവാറും ചൈനയും കൂടെ ചേർന്ന് കാശ്മീരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സൂചന വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള മോദി തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ഭേദം അങ്ങനെ വന്നാൽ ബി ജെ പി തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ തുടർന്ന് ഭരിക്കാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടെ വന്നുകൂടെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ഇതൊരു താലിബാൻ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു നേതാവിനെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ അത് മോദി ആണെങ്കിലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല മൊത്തം ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു 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 നമ്മുടെ ചിന്താരീതി അല്ല മൊത്തം ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഭീഷണിയൊക്കെ വളരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ് കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഇതിനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ കാണുക അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും വളർന്നു വരാനുണ്ട് കാരണം മോദിക്കുള്ള ഒരു പരിമിതി എന്താന്ന് പറയാം മോദിക്ക് ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഇമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇപ്പം താലിബാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ആന്റി മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും മോദി സെക്കുലറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറെ കൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവും മോദിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒരു വളരെ പ്രോ ഹിന്ദു ആയ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സെക്കുലറൈസ് ചെയ്യാം ഒരു സെക്കുലറൈസ്ഡ് മോദി കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രോ ഹിന്ദു മോദി കൂടുതൽ ദുർബലനാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ നാല് കൊല്ലം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ നാല് മൂന്നാല് കൊല്ലം എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ മറിച്ച് ചൈന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടുകയില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ചൈന ചൈനയ്ക്ക് ഒരു അന്തർദേശീയമായ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അവർക്ക് ആ ലോക നേതൃത്വമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൈനയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈന കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ഐ മീൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
കേട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ അങ്ങ് തീർത്തു കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറ് അപ്പൊ അത് ഈ പ്രോ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാത്ത കുറെ മനുഷ്യരും ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിലും അവര് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു പരിഹാരമാണ് പാകിസ്ഥാനെ അങ്ങ് തീർത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി അതോടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ഒന്ന് എന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് പാകിസ്ഥാനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങ് തീർത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ ഇനി അത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്താ മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ശരിയായി കൊടുക്കേണ്ടത് പാകിസ്ഥാനെ തീർത്തു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു റിപ്ലൈ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനെ തീർത്തു കളയാൻ പറ്റുന്നത് അവർ വലിയ ജനക്കൂട്ടം അല്ലേ വലിയൊരു ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ലേ അത് ഒരു തീർത്തു കളയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് അവര് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ അന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് സോറി അത് കഴിഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞോളൂ അതെനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമ്മളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യമുള്ള പണം കൊടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യമുള്ള ആയുധം കൊടുക്കുന്നു നമ്മളല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് എങ്ങനെ അവർ കഴിയുന്നത് നമ്മ നമ്മുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണോ പാകിസ്ഥാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടും അവരുടെ പിന്നെ രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിലല്ല കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പാകിസ്ഥാൻ അതിൻ്റെതായ ഇക്കോണോമിയുണ്ട് അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ് അവർക്ക് ഉൽപ്പാദനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇന്ത്യയായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു താരതമ്യം ഇന്ത്യയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന ദുർബലമായ രാജ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആയുധ ശേഖരം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് കാരണം അവർ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പിന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ദേശീയ വരുമാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ പണം അവർ ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അണ്ണുവായുധമുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ പാകിസ്ഥാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തീർത്തു കളയുന്നു ഒരു ബോംബ് ഇട്ടാൽ തീർക്കോ ആ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞാന്നോ അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ തീർത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ ഒരു 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 അണ്ണുവായുധം കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നമ്മൾ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുണ്ടാകുമെന്ന് എന്താണ് ന്യൂഡൽഹിയുടെ മേൽവേറണം ഒന്ന് വീഴും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടും രാജ്യങ്ങളൊന്നും തീർന്നു പോവുകയില്ല കാരണം ജപ്പാന്റെ മേൽ രണ്ട് അണ്ണുവായുധം പ്രയോഗിച്ചിട്ടും ജപ്പാൻ ഉയർത്തിരുന്നിട്ടില്ലേ ഒരു രാജ്യത്തെ അങ്ങനെ തീർത്തു കളയാൻ ആർക്കും പറ്റിയാൽ കാലമൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലേ പണ്ട് കാർത്തേജ് റോമൻകാർ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മുഴുവൻ ആൾക്കാരും വെട്ടിക്കൊന്ന് തീർന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊരു പട്ടണമായിരുന്നു അന്ന് അതുപോലൊന്നും ഇന്നിന് നടക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ലോക സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെടും അവരെ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും കച്ചവടം പോലും പിന്നെ അവരുമായിട്ട് നടത്തുകയില്ലാത്ത മട്ടിൽ അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലുമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും കാരണം ലോക സമൂഹ ക്രമത്തിനകത്ത് ഒരു ഓർഡറിന് വെളിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അങ്ങനെ തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് കളയാൻ ഉള്ള ഏകമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു അനുഭവം വിട്ടിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ കൊന്നുകളെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതാരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു രാജ്യത്തെ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം അംഗീകരിക്കുമോ രണ്ട് ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിലും വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പിന്നെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പരിഹാരമില്ലേ ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായ ശ്രമം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് പഠിച്ചും ഒക്കെയാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരാൾ ബഹളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അടിച്ചങ്ങ് വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം തീരുകയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ലളിതമായി തീർക്കേണ്ട അങ്ങനെ തീരുന്നതും അല്ല ലോക ക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു അതൊരു ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയാം അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ
ഏതിനെ എതിർത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് ഈ പിന്നെ പലായനങ്ങൾ അതായത് താലിബാന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പലായനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം യു കെയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പോയി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരെ അവിടുത്തെ റൈറ്റ് വിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ രണ്ട് സംഗതി ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പക്ഷെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആംഗ്ലോ അഫ്ഗാൻ ട്രീറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ മുതലാണ് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു ഒരു ഒറ്റോണമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ രാജഭരണമായിരുന്നു ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാലും അതൊരു ഒരു ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ടല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോകുന്നത് ഒരു അവിടെ രാജഭരണമാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൂ അതായിരുന്നു അതിനകത്തെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് ആരും വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബോർഡറുകളൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല മറ്റേ സിറിയ എന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ അന്ന് ഈ കപ്പലിലൊക്കെ വന്ന് ഗ്രീസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരവഴിയൊക്കെ വരുന്നു അതെല്ലാം അടച്ചു ഈ അന്ന് ഇന്നത്തെ പണ്ടത്തെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കപ്പലിലോ ബോട്ടിലോ ഒന്നും വന്ന് ഒക്കെ എത്താൻ വന്ന് മറ്റേ യൂറോപ്പിൽ വലിയ ഒരു കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൻ കുടിയേറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ യൂറോപ്പൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പം അയ്യായിരം പേര് ഫിൻലൻഡ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് പാസ്സാക്കിയത് ഇവാക്യു ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വിമാനം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അത് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇനിയും അത് ചെയ്തു എന്ന് വരും അത് പലരും കാണുന്നത് പോലെ അത് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതിന് യൂറോപ്പിന് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ കുറവാണ് കാരണം ഒന്നാമത് പല ആൾക്കാരും കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് പ്രോസ്പെറിറ്റി വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ഉൽപാദനം കുറയും ഉൽപാദനം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക അവർ കാരണം ഈ അതൊരു പ്രോസ്പെറിറ്റി കുറയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സർവൈവലിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രായമായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുക ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ എന്നാലും ചികിത്സകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾ ഈ കെയർ ഹോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ആവശ്യം കെയർ ഹോംസിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വേണം കാരണം പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നേ ഇല്ല അങ്ങ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുകയാണ് ജീവിതം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരം യൂറോപ്പിൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർ ഹോംസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വേണം വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈയിടെ വായിച്ചു ഇപ്പൊ സബ്വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സബ്വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ട് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ ഇവിടെയുള്ള അഞ്ചാറോ സബ്വേകൾ അടച്ചു കൂട്ടി കാരണം അതിനകത്ത് ഈ അവരുടെ ഈ കഫ്റ്റേരിയൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ജോലി നോക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ആളില്ല അടച്ചു കൂട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയൊക്കെ തന്നെ ഈ അന്ന് സിറിയ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ സ്വീകരിച്ചത് എല്ലാവരും അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ സ്വീകരിക്കുന്ന അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കി അവരുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കി അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ അവർ ഇന്ത്യ ഈ സമൂഹ സമൂഹമായിട്ട് അവർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്നാലും ഉടനെ അവർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കുകയല്ല അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഈ പിന്നെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവരെ തിരിച്ചയക്കും അങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ റൈറ്റ് വിങ് ഇന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്
അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടു ദി സൊസൈറ്റി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ആ അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ റൈറ്റ് വിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വളമായി തീരുന്നത് കാരണം അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് അവർ മോസ് കൊണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അവർ പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിൽ നോക്ക് സ്വീഡനിലുള്ള പ്രശ്നം പറയാം സ്വീഡനിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലൊക്കെ പോകണം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് എന്നാലേ അവർക്ക് ഒരു 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 പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ പുരുഷന്മാരും കൂടിയുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലൊക്കെ അവർ പോകണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹമായിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വീഡനിൽ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ ഉദാരമായിട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവർ വരുവല്ലേ ഇനി പർദ്ദ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം അവിടെ പർദ്ദ മുഖം മറയ്ക്കാത്ത ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പുരുഷന്മാർ വരികയല്ലാത്ത സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അത്രപോലെ ഉദാരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യൂറോപ്പിലെ പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വീഡനിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ആൺകു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വികാര വിജു പിന്നെ വിജൃംഭിതരാവുന്ന ആൾക്കാരും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കാണാനും കണ്ടാൽ അതൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വളർന്നു വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ അല്പവസ്ത്രധാരിയായിട്ട് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെ അല്പ അല്പവസ്ത്രധാരി ധാരനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വികാര വിജൃംഭിതരായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ എങ്ങും ഉള്ളത് കാരണം അവർ അവരുടെ ഒരു പൊതുവായ കൾച്ചറിൽ ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമാണുള്ളത് അപ്പം അത് ആ നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്താൽ ഇത് യൂറോപ്പ് പഴയ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി വന്ന് ആർജിച്ച ഈ സംസ്കൃതി നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് അവർ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കുടിയേറ്റക്കാരെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ തിരിച്ചു വിടുക ചെയ്യുന്നില്ല അത് അത് പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ് വിങ് ഫോഴ്സസ് എപ്പോഴും അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് കാണാതിരുന്നു കൂടാ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഉഗാണ്ട ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഉഗാണ്ട വളരെ ഉദാരമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അവർക്കും ഉണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് ഉഗാണ്ടയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നത് എല്ലാ കുടിയേറ്റക്കാരെയും ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ജോബ്സ് പറയുക എന്റെ ചോദ്യം കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ താലിബാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പിന്നീട് ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭീഷണിയോ അതായത് കാശ്മീർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവര് കാശ്മീരിനെ ആക്രമിക്കുകയും കാശ്മീരിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡൌട്ട് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ടാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം പാകിസ്ഥാന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് വേണം പാകിസ്ഥാന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് കാശ്മീരിനെ തള്ളി പറയാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് താലിബാൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കാശ്മീർ അവരുടെ ഒരു അജണ്ട അല്ലെന്ന് പക്ഷെ വീണ്ടും തിരുത്തി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ജസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് മാത്രം കാശ്മീരിനെ അവർ പറയുന്നതാണോ അത് ശരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് നമ്മളത് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ താലിബാനകത്തുള്ള സൈനികർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അവർ മെഷിനറീസ് ആണ് കൂലിപ്പടയാളികളാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് ഈ തീവ്ര മതബോധമുള്ള കുറച്ച
ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ മേലെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വേറെ ആൾ തിരുത്തുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളത് പിന്നെയും ഫോർദർ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അല്ലേ എത്ര ഫത്തുകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരിക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു നയമില്ല അവിടെ ഇറാനിലെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഈ ഇറാനിൽ അവർക്കൊരു മത നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോളിസികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആയത്തുള്ള ഖുമേനിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടുള്ള കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൃത്യമായ ദിശാബോധമുള്ള ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്നെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവവും റഷ്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും ഹോച്ചിമിൻ്റെ സൗരവും ഒക്കെ വിജയിക്കുന്നതിന് അതിന് കൃത്യമായ ദിശാബോധമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം അതിനുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് താലിബാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് താലിബാൻ അങ്ങനെ കൃത്യമായ ദിശാബോധമുള്ള കൃത്യമായ പോളിസികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് വരുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് ഈ വ്യത്യസ്തമായ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏ ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് കരുതി നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ അപകടം നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ ഇനി പാകിസ്ഥാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല കാരണം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ നല്ല വിള ചുമ നീക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സീക്രട്ട് സർവീസിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സീക്രട്ട് സർവ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളെ ഇവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞങ്ങളല്ല തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സീത നമ്മൾ നേരെ വാ നേരെ പോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു രാജ്യവും ഒരു രാജ്യവും കൃത്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല നന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഈ കൈ പിന്നോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നിന്നെ തട്ടിക്കളയും എന്നൊരാൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ കഠാര ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ തടയാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതെ 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 അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഗവ ഒരു രാജ്യത്തെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് ഇവൻ എത്ര ടെറി എത്ര വലിയ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ഐ മീൻ ഒരു ദിശാബോധം ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ട്രൂപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊരു രാജ്യത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യ അല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഐ മീൻ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ചൈന അങ്ങനെ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ നിജസ്ഥിതിയിലോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ ഓൾറെഡി ചൈന അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഞാനതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യവും താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരം താലിബാൻ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ചൈന അവര് അമേരിക്ക പോകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവർ ചർച്ച നടത്തി എന്ന് നമുക്കറിയാവുള്ളൂ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവർ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് ചൈന ഒരിക്കൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ചൈനക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആയുധ വിന്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ അങ്ങോട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ചൈന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഉറുഗ്യോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമുക്കറിയാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ചൈന ഇവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നും ആരാണ് ഭരണാധികാരി എന്നൊക്കെ വ്യക്തമാകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഭരണങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സെർബിയയിൽ ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഒരു ജനക്കൂട്ടം വേറെ ആളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മാറിയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നാലും ആ വരുന്ന ആൾക്കാർ റൂൾ ഓഫ് ലോ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഒരു മെതർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗവർണൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവരൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് രാജ്യത്തിലെ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഡറിന് അതിന് പിന്തുണ കിട്ടുന്നു എന്നും
അതായത് ഇപ്പം ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ വാണിജ്യ ബന്ധം ഇവരുമായിട്ടുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധമൊക്കെ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാരും വിച്ഛേദിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു പരിധിവരെ ഇവരെ നിർവീര്യാക്കാൻ ഈ താലിബാനെ നിർവീര്യ ആക്കപ്പെടൂല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തളർത്താനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയൊക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ അപ്പം അതുപോലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവരത് ചെയ്ത് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസരത്തില് താലിബാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിവിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇസ്ലാമിക് നേഷൻ സൗദി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ആയി മാറാനായിട്ട് അവരും ഫോഴ്സ് ആവില്ല കാരണം തോക്കുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഭക്ഷണവും വേണം പലതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ജോബ് ക്രിയേഷൻ അതുപോലെ പലതും അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവര് ഫോഴ്സ് ആവില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു സിവിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് ഇവോൾവ് ആവാനായിട്ട് താലിബാൻ ഫോഴ്സ് ആവില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അതൊരു ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്നാലും ഒരു രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് രാജ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധിക്കുകയില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നോർത്ത് കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇറാൻ ഇറാൻ എതിരായിട്ട് ഇറാൻ അവരുടെ ഈ പിന്നെ ആണവ പരിപാടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നിർത്തി അവരുടെ എണ്ണ പോലും വാങ്ങിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയോട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അവരുടെ എണ്ണ പോലും വിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ രാജ്യം ക്രംബിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു തോന്നി കാരണം അവരൊരു വലിയ റിച്ച് ഇക്കണോമി അങ്ങോട്ടാണ് ഓർക്കണം ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇക്കണോമിയാണ് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഒരു വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല അവിടെ അവിടെ ഈ കാബൂളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാണ്ഡഹാറിലും കാബൂളിലും ഒക്കെ മാത്രമേ കാബൂളിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ളൂ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വൈദ്യുതി വിതരണം രാജ്യത്താകില്ല അതൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് അതില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ വിതരണം ഇതിനൊരു സംവിധാനമില്ല പലയിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുകയും അതിനെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ പണം വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പോപ്പിയാണ് ഈ ഓപ്പിയം കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അത് അത് വിദേശ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കള്ളക്കടത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാർലോഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് വലിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വലിയ പണമാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഹെറോയിൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ റിഫൈൻ ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പോൾ അയക്കുന്നത് അവർ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയും കൂടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മടങ്ങായിട്ട് മാറും കാരണം യൂറോപ്പൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിട്ടിത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാനഡയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ലൈറ്റ് നാർക്കോട്ടിക്സിനെ അതിനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വില പിന്നെ കുറയുകയും അത് ഈ ടെററിസത്തിന് വേണ്ടി ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും പറ്റും അത്തരമൊരു വിശാലമായ സമീപനം പിന്നെ പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളും എടുക്കാറില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അപകടം അവർ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അതൊരു വേറൊരു പോളിസി മാറ്ററാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ടെററിസം ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അപകടം കാണാതെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ നാർക്കോട്ടിക് ടെററിസം അതിലും വലിയൊരു ഭീകരതയുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ടെററിസം എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതാണല്ലോ ഈ ഓപ്പിയം അവർക്ക് ഓപ്പിയം കൃഷി ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അത് ഈ വാർലോഡ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറുപതോളം ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെ ഈ ഒപ്പിയം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെ അവരുടെ കീഴിലാണ് ഈ ഈ ആയുധ സന്നദ്ധരായ ആൾക്കാരുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധ ശേഖരമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കള്ളക്കടത്തായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം ആ രാജ്യം ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയില്ല ഇനി സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവർ ആടിനെ വളർത്തിയും കൃഷി ചെയ്തൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നും കഴിയുന്ന അങ്ങനെ പണ്ടും കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ അവർ ദുരിതത്തിലും കഷ്ടപ
അവരുടെ നെപ്പോട്ടിസം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ ഈ വാർലോഡ്സിനെ തന്നെ അവരാശ്രയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത്ര എളുപ്പം നടന്നു എന്ന് വരത്തില്ല ഈ മറ്റേ മിലിറ്ററീസ് മറ്റ് സാങ്ഷൻസ് ട്രേഡ് സാങ്ഷൻസ് എനിവേ നല്ലൊരു തോട്ട് ജെയിംസ് പറയൂ എനിക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബൈഡന് പകരം ഒബാമയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ വിവേചിച്ചത് ഏറ്റവും നന്നായെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം പിന്നെ ഈ താലിബാന്റെ ഈ മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കുവോ ഒന്ന് കണ്ടറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒബാമയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ള നീക്കം ആദ്യം തുടങ്ങിയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജോലിയല്ല അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമേരിക്കയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഒബാമ ഒബാമയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രംപും അത് തന്നെ തുടർന്നു ബൈഡൻ അത് നടപ്പിലാക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ ഒബാമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഒബാമ ഒന്നാമത്തെ ഒബാമ റഷീമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ തന്നെ പുള്ളി ശ്രമിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട അമേരിക്കയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യമാണുള്ളത് അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിയാണ് അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ വിഭജിച്ചത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആര് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന എനിമിയെ ഒരു എനിമി ആയിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെറുതായി പോയി അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഈ പാകിസ്ഥാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു അവരുടെ ഈസ്റ്റേൺ പാകിസ്ഥാനെ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ജ്യൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ റിഫൈനിങ് നടക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പാകിസ്ഥാനത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരു ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരസ്പര ബന്ധവും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടവർക്ക് എന്നും ഒന്ന് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണ് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ട് ഇവർക്ക് ബംഗ്ല സംസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭാഷയായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഉറുദു അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വംഗബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പിന്നെ മുജിബുർ റഹ്മാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉറുദു പോര ബംഗാളി ഭാഷ വേണമെന്നായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചത് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇനി ഒരു ഡിവൈഡഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ് ടെറിറ്ററി അതിനെയാണ് നമുക്ക് മിലിറ്ററി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കോമ്പാക്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു 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 നമ്മൾ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും ഈ രണ്ടായിട്ട് കിടന്ന പാകിസ്ഥാൻ അതിന് പാകിസ്ഥാനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് ഞാൻ ആ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആവട്ടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു മാറി എന്ന രീതി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എൻ്റെ മിലിറ്ററി ആംഗിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയും ബംഗ്ലാദേശ് നമ്മുടെ മിത്രരാജ്യമാവുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു വലിയ മിത് വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് നമ്മളോട് മിത്ര സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയോട് ശത്രുവിനെ പോലെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിലിറ്ററിലി വലിയ ഗുണമുണ്ടായെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല മറിച്ചത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹെഡ് ഏക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ മിലിറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മേലൊരു ഒരു വാർ വിൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവുകയില്ല കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അവരെ
ജോർജ് ജോർജ് നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല ചിന്തകൾ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇപ്പൊ ഈ താലിബാനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അത് ഇസ്ലാമിക മതത്തിന് ഒരു ഭയങ്കര ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്നൊരു ഒത്തരേഷനാണ് ഞാനുള്ളത് അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബലൂചിസ്ഥാൻ മോചിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ പറയാം അത് നമ്മുടെ അവര് താലിബാൻ എതിരാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ട കാര്യം ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു തത്വദേശയില്ലാതെ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങ ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തണം വേറെ എന്ത് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ചൈനയുടെ മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് ചൈനയുടെ ഒരു തന്ത്രം അതല്ലേ ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലുള്ളത് എന്തുകൂടി മുങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്ന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജോർജ് പിള്ളാട്ട് ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യ ഞാൻ അതാ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് താങ്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 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 മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾക്കും നല്ല മനസ്സുണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റും ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് രാജ്യം എടുത്താലും നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യം എടുത്താൽ പോലും അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം രാജ്യത്തിന്റെ മിലിറ്ററി താല്പര്യം ഒക്കെയാണ് പ്രധാനം അല്ലെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് വേൾഡ് വ്യൂ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തത്വദീക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചൈനയുടെ താല്പര്യം എന്താണ് ചൈനയ്ക്ക് അവിടെ ചൈനയുടെ തത്വം അവരുടെ തത്വം എന്താണ് അവർക്ക് ഹെഗ്മണി ഓവർ ദി സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഇല്ലെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു സ്വാധീനം കിട്ടാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കച്ചവട സംഘം വലിയ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പുതിയ മേഖലയിൽ അവരുടെ സ്വാധീന മേഖലയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തത്വദീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറയാം അതാണ് അവരുടെ തത്വം ആദി അത് ദീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോയെന്നും പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ചൈനയുടെ താല്പര്യം ആ താല്പര്യം ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര അപകടകരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ ചൈനയുടെ താല്പര്യം വളരെ കൃത്യമാണ് അവർക്ക് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇക്കണോമിക് പവർ ആവാനാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല മിലിറ്ററി കൺട്രോൾ ചൈനയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വരാവുന്ന എല്ലാ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ മേലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കാവുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പൊ അവിടെ അമേരിക്കൻ സാന്നിധ്യം പോകുന്നു അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് വിക്ടറി ആണുള്ളത് പിന്നെ അവർക്കൊരു ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അവർക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒപ്പിയം മാർക്കറ്റ് അതെല്ലാവരും പറയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ആരും ഒരു രാജ്യവും അത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹൗ ടു യൂസ് ഓർ മിസ് യൂസ് ദി ഓപ്പിയ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും സീക്രട്ട് സർവീസുകൾ വളരെ ഗൗരവമായി ക്ലോസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ ദാറ്റ്സ് എ ഡൗൺ റിയാലിറ്റി ഇതൊക്കെ വളരെ അണെത്തിക്കലായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നീങ്ങുന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സ്വാർത്ഥ മോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായി അവരുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമി രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു മോറൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഫോറിൻ പോളിസിയിലെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യ താല്പര്യം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ചൈനയും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് റഷ്യയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇവരുടെ എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത് കാണണം എനിവേ നല്ല ചിന്ത താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് എനിക്ക്